Lucecita Paz, gracias Mos, por miedo a equivocarme y a juicios no me he atrevido a hacer muchas cosas, principalmente mi propio juicio ego, ¿otra opinión? Gracias. De, no nos queremos equivocar porque hemos aprendido que el que se equivoca merece un castigo. Por eso es que tenemos miedo a la equivocación. Con un curso de milagros yo aprendí que nadie me castiga, yo me castigo. Por lo tanto, yo me doy permiso de equivocarme. Sí, me doy permiso. Me doy permiso de saber que estoy equivocado. Últimamente es lo que estoy repitiendo a toda la gente con la que de pronto me encuentro y me hacen preguntas del curso de milagros. A reserva de que yo esté equivocado, te voy a contar cómo es la práctica del perdón del curso. Y por supuesto llega la persona que estás equivocado. Ah, muchas gracias, ya lo sabía. Y eso me permite estar en paz. Porque yo no puedo saber si estoy en lo cierto. Repetirte una frase del curso de milagros, o sea, leerla, repetírtela, no quiere decir que yo esté en lo cierto, porque tal vez tú me estás preguntando qué significa esa frase para ti, qué significa ese pasaje, cómo lo llevas a tu vida. Entonces te puedo contar una historia, un recuerdo, una experiencia, pero tal vez estoy equivocado. Y es lo que a veces no queremos aceptar. A mí me, me llevó más de una década aceptar que estoy equivocado. Al principio, cuando comencé con el curso de milagros, yo quería estar en lo cierto. Quería que la gente me viera como una persona capacitada para enseñar el curso de milagros. Porque así lo aprendí del mundo. Que tenemos que ser expertos en lo que hacemos. Que no puedo ser cualquier hijo de la calle que se ponga a hablar del curso de milagros si no tiene una preparación. Entonces yo al principio decía, no me puedo equivocar. Porque si me equivoco, voy a decepcionar no solamente a la gente que me escucha, sino también voy a decepcionar a Dios me voy a decepcionar a mí. O sea, cargaba con una situación tremenda, en donde yo tenía que dar la imagen de que no me puedo equivocar. Y yo, la verdad es que me equivoco todo el tiempo. Llevo 46 años equivocándome. Pero tardé 10 años en darme cuenta que no hay nada de malo en equivocarse. Nada de malo. Al ego le molesta la equivocación, porque inmediatamente siente la amenaza de que le van a dar una paliza. La censura, la cancelación, como hoy en nuestros días a través de las redes sociales. Así que llega un momento en el que dices, no hay ningún problema, porque yo quiero estar en paz. No quiero que los demás me vean como el perfecto, el señor perfecto que dice las cosas perfectas sobre las diferentes, no solamente temas de espiritualidad, sino cualquier otro tema. ¿Cuántas veces no has estado equivocado pensando que sabías algo y llega otra persona y te, te esclarece las cosas. Y le dices, muchas gracias, yo estaba equivocado. Pero si hay demasiado ego, dices, no, 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 es que yo debo de estar bien, tú eres el que está mal. Y eso evidentemente te pone una competencia. Así que desde hace un par de años dije, ya no más, ya yo lo que quiero es una vida pacífica, disfrutar estos momentos y me voy a dedicar a la divulgación del curso de milagros la primera regla que yo me pongo es, voy a estar equivocado. Voy a estar muy equivocado. Entonces ya no me molesta que me digan, mira Mos, es que eh, tu video que, que pusiste acerca de las relaciones santas no está así, no está bien. Porque conozco otro facilitador que lo explica bien y tú estás mal. Le digo, muchas gracias, tienes razón, yo lo explico mal. Porque yo estoy equivocado. Entonces tengo una gran ventaja al saber que me equivoco todos los días. Eh, eh, pienso que es una gran ventaja en mi propia práctica porque ya no me sorprende anteriormente sí, yo estaba preocupado y decía ojalá que no esté equivocado ojalá que no, no, ojalá Dios quiera que no vaya a estar equivocado en lo que digo pero ahora todos los días digo me doy permiso a equivocarme me doy permiso y cuando alguien me haga saber que estoy equivocado ya no es sorpresa, digo sí, tienes razón sorpresa es cuando alguien me dice estás en lo cierto porque digo ¿Cómo sabes que estoy en lo cierto? ¿Solamente porque para ti parece cierto? Entonces es un buen punto para mantenerse centrados. Tiene que ver también con una práctica estoica que practico, el estoicismo. En el estoicismo no pretendes tener la razón, simplemente neutralizar, estar en un punto medio y decir, si estoy en lo cierto, ¿qué importa? 
si estoy equivocado, ¿qué importa? De todos modos voy a morir, obviamente como cuerpo. ¿Para qué voy a perder tiempo en que, si estoy en lo cierto, tenga aplausos y trate de mantener esa imagen de estar certero? O si estoy equivocado, que me castigue si voy a morir. Entonces eso es lo que me ha mantenido en un estado mucho más pacífico, sin hacerme juicios. De pronto cuando vuelvo otra vez a escuchar los, las clases, los videos, porque estoy haciendo los clips que voy a compartir en el canal, di digo, ¿qué estoy escuchando? ¿De verdad eso dije? Eso me parece algo completamente absurdo y fuera del curso de milagros. ¿Por qué lo dije? Y después di me recuerdo, lo dije porque me permití estar equivocado y porque también estoy anunciando a los demás que estoy equivocado. Así que hay algunos que se han sentido decepcionados de que yo esté equivocado. No puedo hacer nada más. No puedo hacer más. Ofrecerte una disculpa tal vez no alcanza a cubrir tu expectativa sobre mí. Entonces simplemente digo, cambia de maestro, cambia de divulgador, cambia de canal, pero también cambia de mentalidad. Porque el hecho de que tú no quieras que los demás se equivoquen, sigue siendo una proyección de tu propio ego que trata de darle palizas a los que se equivocan de acuerdo a tu perspectiva. ¿Por qué no darnos el permiso de equivocarnos como estrategia para hacer a un lado al ego? Y también como estrategia del perdón. Tú no puedes perdonarte si no ves que te equivocaste. Si tú dices, yo no me equivoqué, yo estoy bien, ¿qué me tengo que perdonar? Tienes razón, no hay nada que te perdones porque todo lo hiciste bien. Pero ¿estás en paz? No, no estoy en paz. Entonces se requiere el perdón. ¿Pero cómo me voy a perdonar? Porque cometiste un error, no lo veo. Y volvemos otra vez al mismo tema. Así que para romper ese ciclo vicioso de el ego que te esconde la equivocación desde, desde temprano, decir hoy me voy a equivocar y voy a estar atento cuando me equivoque, no me lo voy a tomar tan en serio, voy a poder hacer cosas que seguramente van a estar equivocadas, pero las voy a probar, vamos a ver qué pasa. Así fue como comencé con la psicoterapia a compartirlo con las personas, Entendiendo que me voy a equivocar en la psicoterapia, pero avisándole a la gente, yo no soy psicoterapeuta. Practico la psicoterapia del curso de milagros y a reserva de que esté equivocado, quiero acompañarte en tu proceso, que es el mío también, y dejarte algo agradable. Y así ha funcionado esto y el hecho de estar aquí compartiendo estas ideas, pues ha sido también una experiencia más divertida. Saber que estás equivocado es una gran ventaja, una gran ventaja Siento que no hay que tener vergüenza por decirlo. Incluso en muchas ocasiones, cada vez que tengo algún tipo de charla, generalmente digo, seguramente estoy equivocado, pero denme oportunidad de explicarles el por qué lo estoy. Y ya la gente empieza como también con una apertura mental a decir, bueno, pues este tipo por lo menos reconoce que está equivocado. Le podemos corregir, le podemos decir otras cosas. Y ve, perfecto, yo lo acepto. Si alguien me dice esta es la corrección, esto es lo que tienes que ver, ok, pues muchas gracias, lo voy a reflexionar y si me vuelvo a equivocar, seguramente llegará otra corrección a mi vida. Es lo que te puedo compartir, querida Lucecita, ¿qué te parece?